Hi everyone, welcome to the new session of RF, a way for searching knowledge. In the number discuss the issue of shares in the part 3. Yana. Part 3 is the main item to discuss the types of shares. What the kinds of shares are we going to discuss? That is the first one, preference shares. Preference is the meaning of preference in Malayalam. What is the preference of preference shares? In the first one, the meaning of preference shares is the meaning of preference. They have some preference in paying dividend. Now, if you have a share, ARIN ओके ये डिविडेंड कितना इप्पो शेयर साधारण नहीं ला इक्विटी शेयर होल्डर्स ने कोडिकन न दिन ने मुंबा मुंबा तन्ने डिविडेंड कितना राइट लवरे आना प्रेफरेंस शेयर शेयर्स ने वारे न द अवर्क ये कार्य तेल मुंगने नहीं उन्नद सेकंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप कंबाइरिटियों Indonesia next year लेला dividend उन्निच्ची किट्टान लेला right लेला वरी आना cumulative preference shares cumulative नारे इन्ना समय इत्त कुंद कूडी वेरी आन लेला दाना cumulative इन्टे meaning अन्न वारे इन्नद अब इप्रावशम इप्रावशम इन्न वारे इन्नद 2020 ले 2020 ले नमक किट्टे इन्टे dividend आड़त्त प्रावशम 2021 आगन समय इत्त Indonesia प्रॉफिट इन डेगलर डिविडेंड इक्विटी शेयर होल्डर्स इन्हें किटन द दिने मुंबई ने युम इतर तेल लल्ला शेयर होल्डर्स इन्हें किटम अदो बोले तने वाइड अप चेन द समय इतने दे युम अवर क कुर्दल मुनकरने इंडा वो अदाना नॉन कुमलेटी इतर तेल लल्ला प्रत्येक जे प्रेफरेंस ओनो इल्लिया ताल करे Ipo company ini profit, company ini profit, nama lan dedu interest yang dengilum company kudu kana nanti company ini dengan kanam wangi itu nanti kelatan ni lala interest yang dengilum first company kudu kum. Adu pola tenne dividend kudu tu, normal dividend lalar kum kudu tu. Itu kaini itu company lan dengil nanti profit part baki beran nanti engil. A part kita ni lala awagasha mula preference shares ni, ane nama participating preference shares ni, ane buli kena tu. Okay, ini 
നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അങ്ങനെ എക്സ്ട്രാ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് കിട്ടാൻ റൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത ആൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഹോൾഡേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നോൺ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റിംഗ് ഷെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ എന്നാൽ ഫിഫ്ത്ത് വൺ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് റെഡീം എന്ന് പറയുമ്പം തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുക അതാണ് റെഡീം എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പോൾ കമ്പനി ഒരു രണ്ട് വർഷത്തേക്കാണ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്തത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയർ വിറ്റത് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് വാങ്ങി പറയുന്നത് ആർ ദോസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി റെഡീം ആഫ്റ്റർ സബ്ജക്ട് ടു ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഓഫ് സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻ ലേ ഡൗൺ ഇൻ സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ആക്ട് കമ്പനി കമ്പനി ആക്ടിലെ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് സെഷൻ പ്രകാരമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കമ്പനി സെർട്ടൈൻ കണ്ടീഷൻ വിചാരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഈ കണ്ടീഷൻ ഫുൾഫിൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി കമ്പനിൻ്റെ അടുത്ത് ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെന്ന് അറിയുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയുടെ അടുത്ത് ക്യാഷ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അത് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നെക്സ്റ്റ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർസിനെ ഷെയേഴ്സിനെ കുറച്ച് കാര്യം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കമ്പനി ഒരു റൈറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയറായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഡൗട്ട് വരും എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് ഇക്വിറ്റി ഷെയറാണ് ഒറിജിനലി കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അല്ല അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കാണ് കമ്പനിയിൽ വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഹോൾഡേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് തിളക്കം കാണിക്കും കാരണം അവർക്ക് ഒരു ഒറിജിനൽ കമ്പനിയുടെ ഓണറായിട്ട് മാറണം ഇത്തരത്തിലുള്ള കേസസിൽ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസിന് ഇങ്ങനെ മാറാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് കുറച്ച് കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് മാറാൻ പറ്റുന്ന ആൾക്കാർ അതിനുള്ള റൈറ്റുള്ള ഷെയർസിനെയാണ് നമ്മൾ കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെവൻത്ത് വൺ കുമുലേറ്റീവ് കൺവേർട്ടബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ കുമുലേറ്റീവ് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കൺവേർട്ടബിളും പഠിച്ചു അപ്പം ഇതിൽ പറയുന്നത് ദേ ദീസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ഇൻ ടു ഷെയർസ് ആഫ്റ്റർ ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഇതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് രണ്ടും ഒന്നിച്ച് വരുന്നതാണ് ഇന്ന് ഒന്നിച്ച് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഈ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ത്രീ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഒരു കമ്പനിയുടെ കമ്പനി ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് മൂന്ന് ടു അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയുടെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അത് പ്രിഫറൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ സോറി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള റൈറ്റ് കൊടുക്കും ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കുമുലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു അരിയേഴ്സ് അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഈ പ്രാവശ്യം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം ആ പ്രാവശ്യത്തെ ഡിവിഡൻഡും അതുപോലെ തന്നെ മുമ്പത്തെ കിട്ടാത്ത ഡിവിഡൻഡും ഒന്നിച്ച് കിട്ടാനുള്ള റൈറ്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ടും റൈറ്റ് ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ കുമുലേറ്റീവ് കൺവേർട്ടബിൾ ഷെയർസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർസിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നോ പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ് ഇൻ ഡിവിഡൻ ആൻഡ് ഗെറ്റിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ദി കമ്പനി ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒരു പ്രിഫറൻഷ്യൽ റൈറ്റ്സും ഇല്ല ഒരു മുൻഗണനയുള്ള എന്തിലൊക്കെയാണ് മുൻഗണന ഇല്ലാത്തത് ഡിവിഡൻഡിലാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എൻഡിൽ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ കിട്ടുന്ന കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഇവർക്കൊരു
ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൻ്റെ കാര്യം എടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഓണർഷിപ്പ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് പക്ഷേ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെതാണ് ഹൈബ്രിഡ് സെക്യൂരിറ്റി ആണ് ഹൈബ്രിഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കമ്പനി വിൽക്കുന്ന വേറൊരു ഇതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്സും പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സ് പോലെയുള്ള ഒരു വേറൊരു സാധനമാണ് എന്തെന്നത് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തു പറഞ്ഞു ഇക്വിറ്റി ഷെയറിൻ്റെ ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരാൾ കമ്പനിയുടെ ഓണേഴ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ ഡിബെഞ്ചർ വാങ്ങുന്ന ഒരാൾ കമ്പനിയുടെ ക്രെഡിറ്റർ ആണ് കമ്പനിക്ക് കടം കൊടുക്കുന്ന ഒരാളാണ് കമ്പനി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അതിനൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഡിബെഞ്ചർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഇത് കൊടുത്തിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കടം വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് ഇവരെയാണ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടം വാങ്ങിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായി ായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിബെഞ്ച് ഹോൾഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ഷെയർ ആണെന്നുള്ള ഫീച്ചറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയ്സിനും നോർമലി നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഒരു ഫിക്സഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കാറുള്ളത് ഇപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ മുകളിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് നോർമലി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അവർ കൊടുത്തിട്ട് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ തേർട്ടീൻ പെർസെൻറ്റേജ് കിട്ടാൻ റൈറ്റ് ഉള്ളവരാണ് ഇതുപോലെയാണ് നോർമലി നിങ്ങൾക്കറിയാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കടമെടുക്കുന്ന സമയത്ത് എട്ട് പെർസെൻറ്റേജ് ഒമ്പത് പെർസെൻറ്റേജ് ഒക്കെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിനുണ്ട് എന്താണ് ഷെയർ ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് ഡിവിഡൻ്റ് ആണ് കിട്ടുന്നത് പക്ഷേ ഒരു ഫിക്സഡ് ആണ് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലല്ലേ ഉണ്ടാവാറുള്ളത് അപ്പം രണ്ടിൻ്റെയും ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നിച്ച് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഹൈബ്രിഡ് സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫിക്സഡ് ഇവിടെ എന്തല്ല ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സിൽ ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ഫ്ലക്ച്വേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും വാരി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ ഫിക്സഡ് ഫിക്സഡ് അല്ല പക്ഷേ എന്താണ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൽ ഡിവിഡൻഡ് ഫിക്സഡ് ആണ് തേർഡ് വൺ ഡിവിഡൻഡ് ഈസ് പെയ്ഡ് ലാസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ പക്ഷേ എന്താണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യും അവരുടെ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഈസ് റീപെയ്ഡ് ഓൺലി അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഒരു കമ്പനിയുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അവർ കളക്ട് ചെയ്യും കമ്പനി കളക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ പക്ഷേ എന്താണ് ചില തരത്തിലുള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൺവേർട്ടബിൾ റെഡീമബിൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് പറഞ്ഞു റെഡീമബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യും പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ക്യാഷായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതില്ല ാക്കി മാറ്റും കമ്പനി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ട് മോറ ട്വൻറ്റി ഇയേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരിക്കലും പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സ് ഒരു കമ്പനി വെച്ച് പൊറുപ്പിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കുവാണെങ്കിൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്തില്ല വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ് ഇല്ല ഓക്കെ സിക്സ്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് നോമിനൽ വാല്യൂ ഈസ് ലോവർ നോമിനൽ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ഈ എന്ത് ചെയ്തു ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ നൂറ് രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സാധനത്ത് കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രൈസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി പ്രിഫറൻസിന് പ്രിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന്
ഒരു ഷെയർ തന്നെയാണിത് മൂന്നാമത്തെ ടൈപ്പാണ് കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് പ്രിഫറൻസ് പഠിച്ചു സെക്കൻഡ് ഇക്വിറ്റി പഠിച്ചു മൂന്നാമത്തത് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഇഷ്യൂഡ് ബൈ ദ കമ്പനി ടു ദി എംപ്ലോയീസ് ഓർ ഡയറക്ടേഴ്സ് അറ്റ് എ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ഫോർ കൺസിഡറേഷൻ അതർ ദാൻ ക്യാഷ് ഫോർ പ്രൊവൈഡിംഗ് നോഹാവ് ഓർ മേക്കിംഗ് അവൈലബിൾ റൈറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഇൻ ദ നേച്ചർ ഓഫ് ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ് ഓർ വാല്യൂ അഡീഷൻ ഓക്കെ കമ്പനിക്ക് തോന്നുകയാണ് അവരുടെ എംപ്ലോയീസ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനീൻ്റെ ഡയറക്ടേഴ്സ് കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് കമ്പനിക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനി ഷെയർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് ഷെയർ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ഷെയർ കമ്പനി കൊടുക്കുന്നത് മേ ബി ഡിസ്കൗണ്ടിനായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നമുക്ക് ഇന്ന ഇന്ന വർക്കുകൾ ചെയ്ത് തീർക്കാനുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷെയർ തരാം ഇങ്ങനെ പറയുകയാണെങ്കിലും അതൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഒരു പാർ ഇതിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവരുടെ ഇൻ്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാക്സിമം യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരമായിട്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് ഷെയേഴ്സ് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്യൂച്ചറിൽ അതിൻ്റെ ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും ആനുവലായിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കിട്ടും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഷെയേഴ്സിനെയാണ് നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീൻ പ്രകാരം എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ ആർക്കൊക്കെയാണ് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള കമ്പനിക്കാണ് വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തൊക്കെ കണ്ടീഷനാണ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ദ കമ്പനി ക്യാൻ ഇഷ്യൂ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് ആഫ്റ്റർ സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ ഫോളോയിങ് കണ്ടീഷൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള താഴെ പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ കമ്പനിക്ക് സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയേഴ്സ് വിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി പാസ്ഡ് എന്ത് ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്ന ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ പാസ്സാക്കണം സ്പെഷ്യൽ പ്രമേഹം തന്നെ പാസ്സാക്കണം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കമ്പനി വിൽക്ക കമ്പനി സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യണം അവരൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പാസ്സാക്കണം അപ്പം നിങ്ങളൊരു ക്ലാസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവരുടെയും അനുവാദം ചോദിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതും ഓക്കെ ഇനി സെക്കൻഡ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് മീറ്റിംഗ് ഷുഡ് സ്പെസിഫൈ നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് കറണ്ട് മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് കൺസിഡറേഷൻ എക്സെട്ര ഈ ഒരു ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ മീറ്റിംഗിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് അവിടെ പറയേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇന്നത്തെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് എന്താണ് എന്ത് എന്ത് കൺസിഡറേഷന് വേണ്ടി സോറി ഇവിടെ കൺസിഡറേഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്ന് വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ട് കൺസിഡറേഷൻ എന്നാണ് എന്ത് കൺസിഡറേഷനാണ് അല്ലാണ്ട് അവരുടെ അടുത്തു നിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ജനറൽ മീറ്റിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം പിന്നെ ഒരു തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർഡ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഫ്റ്റർ ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ ഓഫ് ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ബിസിനസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മിനിമം വൺ ഇയർ എങ്കിലും ആയതിന് ശേഷം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു സെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യണമെങ്കിൽ മിനിമം ഒരു വൺ ഇയർ എങ്കിലും ആയിക്കൊള്ളാം ഇനി ഫോർത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ദ കമ്പനി ലിസ്റ്റഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് സോ ദ റെഗുലേഷൻസ് ഷുഡ് ഫോളോ സെബി ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കമ്പനി ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്ലേസിൽ കമ്പനിയുടെ ഷെയേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ സെബിയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻ പ്രകാരമായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യുന്നത
it is a scheme which the company give option to the full time directors officers or employee to purchase the equity shares at future date prescribed price nammal nerthu sweat equity padichu nerthu sweat equity parna samayathu nammal parnittundayirunnu avada parnad endayirunnu endengilum tarathilulla oru discount no allengil koranja cash vera endengilum consideration no pagaramayittu nammal endu cheyana shares distribute cheyana pakshe ee oru case ennu പറയുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു കേസിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഫിക്സഡ് പ്രൈസിൽ ഓക്കെ അല്ല എങ്കിൽ ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് എന്ത് ചെയ്യാണ് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടും ഡിഫറെൻറ്റ് ആംഗിളിലാണ് പറയുന്നത് മറ്റേത് പറഞ്ഞത് ഡിസ്കൗണ്ടിനാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ എന്തല്ല ഒരു ഫ്യൂച്ചർ ഡേറ്റിൽ ഒരു അവർ കമ്പനി പറയും ഇന്ന പ്രൈസിനാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമ്പനി അവർക്ക് ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് കമ്പനി അവർ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിനെയും ഡയറക്ടേഴ്സിനെയും അവരുടെ പാർട്ടാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓഫർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം രണ്ടും ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ ചിലപ്പോൾ ഒന്നിനില്ല വെറുതെ എന്താണ് അവർ കമ്പനികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എംപ്ലോയീസ് ആണെങ്കിലും ഡയറക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഒരു അവരെ ഓണേഴ്സ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ കമ്പനിക്ക് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ചിലപ്പം സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവരെന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് കൊടുക്കണം പക്ഷേ ക്യാഷിൽ കുറച്ച് അളവൊക്കെ ഉണ്ടാവും എന്നാൽ പോലും ക്യാഷ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സെബിയുടെ ഗേറ്റ് ലൈൻ സെബിയുടെ ഗേറ്റ് ലൈൻ ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം ഓഫർ ചെയ്യുകയാണ് എംപ്ലോയീസിന് ഓഫർ ചെയ്യാൻ എന്തൊക്കെയാണ് സെബി പറയുന്ന ഗേറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ളതാണ് സെബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ നൽകുന്ന ഗേറ്റ് ലൈൻ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വാൻസ് പാസ് സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ ഇൻ ദ ജനറൽ മീറ്റിംഗ് ഒരു ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ കമ്പനിയുടെ ജനറൽ മീറ്റിംഗിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ കമ്പനി വിൽക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജനറൽ മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുകയും അതിലൊരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ തന്നെ പാസ്സാക്കുകയും ചെയ്യണം ഓക്കെ സെക്കൻഡ് വൺ Second one, employee stock option would allow to all permanent employees of the company working in India or outside in India and to the directors also. That's why we are going to take care of it. Permanent employees. That's why they work in India and outside in India. That's why they work in outside in India. That's why they work in outside in India. That's why they work in outside in India. That's why the employee stock option is available. Third one, third condition is that the company should not vary to the terms of in any manner company oru pravashyam special resolution pass aakiyittu inganekkeyana ee reethiyilokkana nammal employee stock option scheme vilkunnathu ennu first parnittundengil adinte terms and condition il endu irudhu baaviyile change varuthan pattilla fourth one ennu parayunnathu option granted to any employee no transfer to others nammal employees no allekil directors no aanu itterathilulla kaaryangal kodukkunnathu ingane shares vaangikkanulla oru option kodukkunnathu ആർക്കൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എംപ്ലോയീസിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടേഴ്സിനോ ആണ് ഇത് വേറൊരാൾക്ക് അപ്പം എംപ്ലോയി പറയാണ് എൻ്റെ സണ്ണ് ഇത് വാങ്ങിക്കോട്ടെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല അത് അനുവദിക്കുന്നതല്ല ഓക്കെ ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഷാൽ ബി മിനിമം പീരീഡ് ഓഫ് വൺ ഇയർ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഗ്രാൻഡ് ഓഫ് ഓപ്ഷൻ ആൻഡ് വെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ഓപ്ഷൻ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഗ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് ഇങ്ങനെ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീം വിൽക്കാം എന്നൊരു തീരുമാനം എടുത്തു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അത് പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്താൻ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരു വർഷം ഒന്നും എടുക്കരുത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു സ്പെഷ്യൽ റെസൊല്യൂഷൻ പാസ്സാക്കിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ പോകണം എന്നിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എംപ്ലോയി സ്റ്റോക്ക് ഓപ്ഷൻ സ്കീമിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഫീൽ 
uh, to develop the feeling of participation among the employees employees in the edukku ingane avarku or avaru koodal participate cheyum ingane avaru company de shareholders ude aayittundengil onnu aalo chokku namukku or feelings varum company il kaaryathil ini koodal nalla kaaryangal cheyyam ennalla or feelings avarku veranulla chance koodal aanu nalladana first point parayunnathu second one to attract and motivate the efficient and skilled employees of the company idu or motivation aanu efficient ായിട്ടുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സ്കില്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിന് കമ്പനിയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും കൂടുതൽ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എഫേർട്ട് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആണ് നൽകുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടു എൻകറേജ് ടു സെർവ് ദ കമ്പനി അതും സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഫോർത്ത് വൺ ടു പ്രൊവൈഡ് ലോങ് ടേം റിസോഴ്സസ് ടു ദി എംപ്ലോയീസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലോങ് ടേം റിസോഴ്സസ് തന്നെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എംപ്ലോയീസിന് നൽകുന്നത് എംപ്ലോയീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കമ്പനിയുടെ ഷെയർ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാലം എന്ത് ചെയ്യാം ആ കമ്പനിയുടെ ബെനിഫിറ്റ് അതിന് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പോൾ അവർക്ക് നൽകുന്നത് ഒരു ലോങ് ടേം റിസോഴ്സസ് ആണ് കമ്പനി നൽകുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പ്രൊവൈഡ് ഇക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ബൈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ടു പ്രൊവൈഡ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് കൂടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ അവർ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ എക്കണോമിക് ടു പ്രൊവൈഡ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റ് ബൈ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഷെയ്സ് ലെസ് ദാൻ ദ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിന് കൊറ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ റേറ്റിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്വെറ്റ് ഇക്വിറ്റി വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും അത്രക്കും ഡിസ്കൗണ്ടിലല്ല എങ്കിൽ പോലും മാർക്കറ്റ് വാല്യൂവിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ വാല്യൂവിനാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവർക്കും ഷേ ഈ തരത്തിലുള്ള ഷെയേഴ്സും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് അവർക്കൊരു ബെനിഫിറ്റാണ് എക്കണോമിക് ബെനിഫിറ്റാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്താണ് സ്റ്റോക്ക് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് പുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ജസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ ഈ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ നമ്മൾ നൂറ് രൂപയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ ഒരു ഷെയർ ഷെയർ നൂറ് രൂപക്കായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ നൂറ് രൂപയും കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു എങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേര് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഷെയേഴ്സ് മുഴുവനായിട്ട് ഒന്നിച്ചു കൂട്ടും ഓക്കെ പെയ്ഡ് ചെയ്ത ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടും ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടാണ് അതൊക്കെ വാങ്ങി എന്ത് ചെയ്തു അവർ അതിൻ്റെ ക്യാഷ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കൺസോളിഡേഷൻ ഓഫ് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഷെയേഴ്സ് ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ മുഴുവനും കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു കെട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ലോ ോഡ് ഹതേളി എന്ന് പറയുന്ന ആൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു ഒരു ബ്രീഫായിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്റ്റോക്ക് ഈസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് പുട്ട് ടുഗതർ ഇൻ എ ബണ്ടിൽ ഒരു ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിലിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ലോഡ് ഹതേളിയുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഷെയേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഷെയർ ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് സ്റ്റോക്ക് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സമയത്ത് പറഞ്ഞു എന്താണ് ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷെയേഴ്സിൻ്റെ ഒരു ബണ്ടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഷെയേഴ്സും സ്റ്റോക്കും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയറിൽ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫേസ് വാല്യൂ ഇറ്റ് ഹാസ് ഫേസ് വാല്യൂ നമ്മൾ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയർ ഇങ്ങനെ ഷെയറിന് എന്തുണ്ട് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഒരു ഷെയറിന് വാല്യൂ ഉണ്ട് ഓക്കെ പക്ഷേ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഫുള്ളി പെയ്ഡ് അപ്പ് ഇപ്പം നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഷെയർ അതുപോലെ തന്നെ പത്ത് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഷെയർ ആയിരം രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഷെയർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ കമ്പനിക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ആണ് കമ്പനിക്ക് ഈ മുഴുവൻ എമൗണ്ടും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു 
എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി സെക്കൻഡ് പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് ഇറ്റ് മേ ബി ഫുള്ളി ഓർ പാർട്ട്ലി പെയ്ഡ് അപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഷെയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ അൻപത് രൂപ ആയിരിക്കും കമ്പനി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവുന്നത് ബാക്കി അൻപത് രൂപ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും ചില സമയത്ത് എന്താവും അത് ഫുള്ളി നൂറ് രൂപയും കമ്പനി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ സ്റ്റോക്കിൽ വരുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി കൊടുത്തത് ഫുള്ളി കമ്പനിക്ക് കിട്ടിയ ഷെയേഴ്സ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുള്ളൂ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുള്ളൂ ഓക്കെ ഇനി തേർഡ് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ഡയറക്ട്ലി കമ്പനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നേരിട്ട് തന്നെ കമ്പനിക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഷെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ സമയ സ്റ്റോക്ക് ആകുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഡയറക്ട്ലി ഡയറക്ട്ലി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇഷ്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കമ്പനിക്ക് ഓക്കെ തേർഡ് ഷെയറിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ് നമ്പർ ഷെയറിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവും ഒരു ക്യാഷിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് നമ്പർ കാണുന്നത് പോലെ തന്നെ ഷെയറിൻ്റെ മുകളിലും നമ്പർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ സ്റ്റോക്കിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സ്റ്റോക്കിന് എന്തില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് ഇല്ല ഓക്കെ ദെൻ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഫിഫ്ത്ത് വൺ ഇറ്റ് കനോട്ട് ഇഷ്യൂഡ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മളെടുത്ത് ഒരു നൂറ് രൂപ വിലയുള്ള ഒരു ഷെയർ ഉണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മുറിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി ഇഷ്യൂഡ് ഓർ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ഫ്രാക്ഷൻ അത് നമുക്ക് ഫ്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഇതൊരു ബണ്ടിലാണ് ഇതിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഷെയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇതിനൊന്നും എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ദെൻ സിക്സ്ത് വൺ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഇഷ്യൂഡ് ബൈ എനി കമ്പനി ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് കമ്പനിക്കും വിൽക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി ക്യാൻ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് ദർ ഷെയർ ഇൻ ടു സ്റ്റോക്ക് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരത്തിൽ ഷെയേഴ്സ് സ്റ്റോക്കായിട്ട് മാറ്റാനുള്ള റൈറ്റ് ഉള്ളൂ ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ഷെയർ എന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്റ്റേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം പക്ഷേ സ്റ്റോക്ക് മേ ബി ഒന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാം രണ്ട് പേരും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ ലെക്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലെക്ചേഴ്സിൽ എന്തെങ്കിലും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ബെനിഫിഷ്യലായി തോന്നിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിക്കുക ഓക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസ്ലൈക്കും അടിക്കാം ഓക്കെ ഹാവ് എ